。小罗，自我介绍一下，我叫张大头，以后就是你们的老板，而你们都是我花三十万一个买回来的猪胎。半个小时后，你们到达云北，也就是你们工作的地方。表哥，你是不是搞错了？谁他妈是你表哥？没听明白我刚刚说的话吗？那我再给你们解释一遍，你们这些人。有的抱着一夜暴富的幻想，有的信了亲朋好友的承诺，有的被人欺骗，而他们是拿着一个人三十万的价格把你们卖给了我。我银子是我女朋友，我们都快结婚了，她怎么会把我卖了？哎，女朋友？这里面最蠢的人就是你。你那个所谓的女朋友打电话说卖你的时候，叫的可欢了。不知道正和哪个男人快活着呢？脸上绿油油一片，被人卖了还帮人数钱，真是个可怜虫！被人卖了还帮人数钱，真是个可怜虫！小妹妹长得似乎不错，抬起头给哥看看。宝贝儿，抬起头。别碰我！宝贝儿，别挣扎了，乖乖伺候好哥哥我。把我伺候开心了，我肯定不卖你的，不然去了那些地方，你可就千人骑万人场。别碰我！别救我！救我！你们救我！我有钱，我有很多钱，你们救救我！救救我！救救我！放开！小子，说什么？我说你放开他！操，给你脸了是吧？废物猪崽，还管老子的事儿！哎，妈的，看到了吧？这就是你们不听话的下场！我娘的一生就这么结束了吗？以后历尽磨难，方知世间美好。时机已到，你不凡，还不龙神归位？参见陛下。林深，钟爱卿有何事上奏？禀陛下，公主殿下成年已久，不宜再身居宫中。请陛下为公主赐婚，早日为我大夏开枝散叶。我这女儿心高气傲的很，曾放言看遍天下无一男人入其法眼，想要她结婚难呀。这是，这是。天象大变，难道我大夏又要再起纷争？为。是不是每年我大夏龙神终于再度归位？大夏龙神，大夏国主夏无双，恭迎龙神归位，愿龙神庇佑我大夏国泰民安，四海升平。大夏朝臣迎接龙神归位，龙神护佑我大夏国泰民安，四海升平。国师，可算出龙神在哪儿？贫道道行浅薄，算不出来。上任龙神乃是江北之人，新任龙神或许就是上任龙神的后人。江北乃龙兴之地，去那里准没错。来人，传旨，令大夏公主夏无忧前往江北，迎龙神归神都。夏龙神，这才是我夏无忧一直要等的男人，你是我的。谁也抢不走。我赵家身为大夏第一世家，哪怕大夏皇室都要惧怕我赵家三分，可却拘泥于男女之别。说什么女子不能掌权？哼，我偏不服输。眼下就是我的机会，大夏龙神，我若能得这位青睐，赵家。
，你可还有胆说女子不能掌权？传承百年，我护龙一族终于等到了龙神归位。传令，唤醒护龙殿三十万龙卫，他们的王回来了。妈的，刚刚发生了什么？好像有金光闪过，算了，不管。哎，哎，还是快回妖精。小妹妹，我来了。哎，哎，哎，妈的，废物东西，你找死啊！所以，就这点本事。啊已经到国内了，没有比这更安全的地方，我们就此分开吧。你要去哪儿？回江北，要个交代。你是江北人，你叫什么？我叫李不凡。江北李不凡，我记住你了。等大小姐受惊，我等该死！去，帮我查一下，是谁把我的转机地点改到了云北？是。还有，再帮我查一个人，他叫李不凡。是。原来我李家乃是神龙血脉，世代守护大夏，而我就是新的大夏龙神。让我在这等公交，你告诉他明天不用来了。小子，嗯，电脑爆出来，穿的破破烂烂的，不知道还以为脑冒出来的乞丐呢，赶紧滚蛋，别耽误我在这等公交。这是公共场所，不是你家。你把嘴巴放干净。小子，你他教我做事儿？我在江北混了这么多年，养了这么多人，还从来没人敢教我做事儿。现在有了，小子，我还真佩服你的勇气。知不知道我是谁呀、啊？你谁呀、啊？我说出来，吓死！你爷爷我行不更名，坐不了戏了。江北的地下皇帝雷千珏，你不听到我是谁吗？听到了。然后呢？哎，我他妈给你脸了是不是？你爷爷我今天让你见识见识什么叫他妈的残忍！这么大战争，谁来接谁啊？江北还有人有这么大的牌面？这乡巴佬是招惹了谁啊？这么大战争，这天王老子拦路都救不了他呀！大夏龙卫统领朱雀，拜见龙神大人，恭迎龙神大人归位。起来吧。谢龙神。禀龙神，三十万龙卫已唤醒，如今龙殿上下都在等待您的召唤，还请龙神归龙殿居龙座，掌神权。居龙座，掌神权。先不急，我还有一些事要处理。谨遵龙神号令。禀龙神，龙神归位需要举办升龙宴，昭告天下。您是否要在龙殿内举办升龙宴？不去龙殿了，就在江北，时间就定在三日后。遵令。龙神，此人对您不敬，论罪当诛，请龙神允许朱雀动手，将此人挫骨扬灰。啊，大哥，啊、大爷，大爷，爷爷爷爷，求您饶我一命，我我准仙，我该死，你大人。大人，你你就别跟我一般见识了。算了，你回去吧。
，记住，以后不要狗眼看人低。没事，一定记得您的教。算你自己。龙神，大侠，消失百年的守护神。就重归于世了吗？啊！要若真如此，大夏的天要变了呀！龙神，接下来去哪？去要个交代。来，我们大家一起干一杯，庆祝我终于甩掉了李不凡那个废物。女儿，房子和公司的事儿都解决了吧？妈，我办事你还不放心吗？我跟他说想要跟我结婚，就把公司和房子都转移到我的名下。那个蠢货当天就照办了。现在啊，你女儿我已经是千万富翁，不会有什么麻烦吧？能有什么麻烦？他现在啊，早已经被卖到鱼，说不定啊，腰子都被割。姐。听说冯少打算娶你，真的假的？自然是真的。你姐我现在可是年纪轻轻、事业有为的女强人，冯少可喜欢我。还好，冯家那可是江北豪门，背靠江北世家第一家江家，只要我们能抱住冯家的大腿，将来我们刘家必将一飞冲天。日后啊，这江北豪门之中也会有我们刘家一席之地啊。好。来来来，庆祝咱们刘家即将成为豪门！你怎么回来了？我要是不回来，怎么能看清你们一家丑恶的嘴脸？你怎么说话呢？我可是你长辈。长辈，你也配？李不凡。给你脸不要脸是吧？啊，你现在就是一个一无所有的废物，而我们刘家即将成为豪门，信不信？我找人弄死你！豪门，太可笑了！可笑？我看可笑的人是你吧？一个一无所有的废物！废物！刘燕，你是不是忘了？你今天的一切是谁给你？当初你上不起学，是我资助你上的大学。你弟弟欠了赌债要被剁手，是我帮他还的。你母亲得了重病，是我找人出钱帮他做的手术。你毕业了找不到工作，我把你安排到公司，做了公司的总经理。你说如果我们结婚，我要把所有的资产全部转移到你的名下。可如今呢？你却盛气凌人的嘲讽我是个废物，没有了利用价值，不是废物是什么？你知道你为什么会被我抛弃吗？为什么？因为你蠢，你蠢到我要什么你就给我什么，你把你所有的一切都给了，没有了利用价值，那你不就是一个废物？你说，你就为什么不能乖乖的听话，死在云？偏要回来惹我心烦。男人呢，都是口是心非的动物，嘴上口口声声说爱我，那你为什么不肯为了我去死、啊？刘燕，你的厚颜无耻让我觉得恶心。你现在除了嘴硬，你还有什么？一无所有吧。哦，对了，你回来干什么？该不会是乞讨吧？也对，你现在啊，连吃饭的钱都没有。我倒是可以施舍你一下，但我有一个条件，跪下，给我们刘家磕三个响头，行吗？我想你是误会了，我来就是想告诉你一声。我亲手给你们的东西也能亲手拿回来。哼，拿回去，蠢货，你知不知道自己在说什么？
你是不是脑子有什么问题啊？要不要我给你找个精神病院，把你送进去看看啊？把我给你们的东西还回来，或许我能给你们一条生路。操，给你脸了是吧？你现在就是一个没有利用价值的废物，还敢在我刘家面前这么嚣张，找死人！反了，反了！这个废人居然还敢打人！以后罚你找死！来人，把他给我绑起来！那位就是李总。什么李总？现在就是一丧家之犬，听说都被卖到云北去了，也不知道怎么跑回来的。正常，公司没了，房子也没了，现在人看上去疯了。可不是嘛！现在刘总可是抱上了冯家的大腿，就算李不凡还是公司老板，也招惹不起冯家。更何况现在一无所有，他们打老子，老子就废了他。小刘总，您放心，交给我。你要对我动手，李不凡，人应该有自知之明。现在的你不过是阴沟里的臭虫，上不了台面，你就应该乖乖的躲在见不得光的地方苟活，而不是在这里自量力的找死。不过，我倒是应该感谢你。如果不是你啊，我又怎么有机会在刘总面前见呢？当年你找不到工作，流落街头的时候，是我把你招到公司，借给你钱，一路提拔你到现在。那你人还怪好的呀，要不要你再帮我一把，让我踩着你的脑袋，刘总青睐？哼，啊，啊果然是一只胃不熟的白眼狼。我废物，给我上！我你没用的废物，滚出去！李不凡，你藏得挺深呢，五年了，我硬是不知道你会打架。不过那又怎样？这个世界可不是能打就行。你信不信？我现在只要给冯少打一个电话，你下半辈子可就要在监狱里。你大可以试试，你口中的那个冯少能不能让我下半辈子在监狱里度过？好，既然你找死，那我就成全你。姐，何必动用冯少的关系？我最近刚认识一个大佬，交给我。你，是姐，你可别小瞧我。我认识的那个大佬是真大佬，他可是地下最有名的皇帝，雷千珏。雷千珏，你怎么认识他的？动用一下姐夫的名号。好，反正这种小事我也不想麻烦冯少，免得在他心中失分。那就交给你吧。是，嫂子，能打是吧？再怎么打。能打得过雷千珏？雷千珏，怕了，晚了。我是怕，我是怕他见到我以后会瑟瑟发抖。李不凡，我看你真是去了趟云北，脑子被打坏了。雷先生那种层次的人，哪怕是现在的我，对他都要恭敬对待，何况是一无所有的你？一无所有，刘烨。你贪图荣华富贵，蛇蝎心肠算计，可你根本不知道，这世界上最大的富贵就在你眼前，却让你亲手葬送。最大的富贵，李不凡，你说的该不会是你自己吧？我看你真是脑子被打坏了。姐，你说这么多干什么？我这就给雷先生打电话。谁啊？啊，雷先生，是我，我姐夫是冯阳，冯阳的妹夫。哦，想起来了，什么事儿啊？李不凡的姐回来了，来找公司麻烦。不凡，我不是找人帮你把他卖去云北了吗？我也不知道他是怎么回来的。这从云北回来，现在突然能打了，还说你要见到他，就跪在地上瑟瑟发抖。大的口气，一个窝囊废，竟敢如此的口出狂言！看着他，我
，老子到了，知道为什么这样活。哎，是李先生，走，等死吧你。这小子到现在还这么嚣张，够了！我们刘家未来是要成为豪门的所在，身为豪门，要居其位，养其气，成天咋咋呼呼的，成何体统？是。面对李不凡这种废物，我们只需要让他知道我们高不可攀，亏不可言，只要动动手指，碾死他就好。是，是姐。没错，他和我们根本都不是一个层面，和他动起。岂不是降低我们的档次？刘总说的对，小刘总，面对这种上不了台面的货色，不只能您动气。好，那我就坐在这等他，看他怎么死的。那个大言不惭的废物在哪儿？谁也我没了。那个大言不惭的废物在哪儿？谁也我。没有了，雷先生。雷先生，我是刘燕，现在是这家公司的老板。刘小姐果然是容貌不凡呢、啊，怪不得能被冯少看上。雷先生过奖了。刘小姐，李不凡那个废物在哪？妈的，从云北逃回来不乖乖的躲起来，还找刘小姐麻烦，这就收拾。李不凡。雷先生当面，还不快过来，跪下来磕头受死！哼，我敢跪，你问问他敢受吗？废物，到雷先生面你还敢这么大言不惭？雷先生，废了，让他知道口臭狂言的下场。好大的口气，在这江北确实有我雷某不敢招惹，但绝不包括你这个被人谋夺家产、群废物。水硬是吧？那就打断他的两条腿，我倒是要看看吴太是不是和你的嘴一样。打断我的腿，你确定？废物，看来你不只是神经，还耳聋。雷先生说的话你没听清楚吗？那我再重复一遍，雷先生的意思是要打断你的两条狗腿。看看是不是你的骨头跟你的嘴一样硬，乔刘总，依我看，这废物就是怕了。怕了？我看那都未必。哼，装腔作势罢了。你看他现在表面平静的很，实际上估计已经腿软到站不起来喽。是，等死吧你！现在怕了，晚了。你们俩没听见吗？李先生说要打断他的狗腿。闭嘴！李先生，他脑子让你闭嘴！你不是要试试我的嘴硬还是骨头硬？动手吧！操你他妈找死！敢这么跟雷爷说话，废了你！我的先弄死你！李先生，我真不知道是你啊！我要知道是你，我怎么敢来找您的麻烦？你大人不计小人过，你就再再找我一次。你大人不计小人过，您就再再饶一次小人。饶了你？我哪敢饶了你啊！我还要求雷先生不要打断我的双腿。雷、嗯、雷先生，我这就给你一个交代。来人呐！再打断我这双腿！雷爷，打！打！你，打！李先生，你还满意吗？如果不满意，我这双手立刻废掉。滚吧！谢谢李先生，谢谢李先生。这怎么可能？没有什么不可能，你根本不知道你亲手推开的是什么。我亲手推开的是什么？李不凡，虽然我不知道在你身上发生了什么，能让雷千珏如此委屈，但你不会以为你就此翻身了，你不会以为我会后悔，跪在地上求你回来。我告诉你，不可能
，你这辈子永远只能被我踩在脚下。我永远高高在上，会你，而你永远只能。三天，三天之后你就会清楚，到底谁该仰望谁了。何须三天？今天我就可以让你看清楚，究竟是谁仰望谁。你以为雷千珏很厉害吗？你以为让他畏惧，你就可以在我面前摆出高高在上的姿态？真是可笑至极！我告诉你，在真正的豪门世家眼里，他不过就是一个混混婊子，一个随手可以碾死的蝼蚁罢了。让雷千珏畏惧不算什么，在我眼里，雷千珏的份量可能还比不上一张请柬。你知道这是什么请柬吗？算了，你不可能知道。这张请柬背后的层次，可是你永远不触碰。如果我接触不到，只能说明层次太低了。李不凡，你还真是越来越不要脸。这张请柬在外面已经炒到了一百万以上的价格，有价无市。估计你也没见过一百万以上的请柬，这是第一次见吗？而我呢，可以随随便便的拿出十几张。看在你以往做我舔狗的份上，那我就勉为其难的送你一张吧，让你也去见识一下什么是顶层权贵。只是，江家江里，硅谷，该不会是他吧？怎么？你不会想说你认识江家大小姐吧？还真有可能。李不凡，你是不是得了失心疯啊？你就算是说大话，也要讲点逻辑，好吧？江家大小姐此前可一直都在国外，你怎么认识她？而且，就你这样的分，也配认识江家大小姐？认识她很难吗？很难吗？你知道你手上的请柬为什么会炒到一百万一张的价格，而且有价无市吗？那是因为江家大小姐是江家唯一的继承人。如果谁能得到她的青睐，那自此便可以一飞冲天。而我，今天晚上就可以在晚宴上跟江家大小姐碰杯交谈。你知道，这是多少世家家主都羡慕不来的。所以呢？所以。我想告诉你，你以为你翻身，其实，在我眼里，你什么都不是。就因为这张请柬，怎么还不够？今天晚上我就会让你知道，你所引以为傲的资本在我面前是何等的无可无欺。你要去参加宴会？不然呢？<笑>就算我给你请柬，你最起码也要穿一件像样的衣服吧。你穿的像个乞丐一样，就算我给你请柬，你也进不去大门。首先，我不需要你的请柬，衣服呢，我就穿这一身。我要告诉你，今天晚上我会出现在宴会上，光芒万丈，让所有人都暗淡。记住我说的话，三天，三天之内把我给你们的东西全都还回来，否则。女儿，这可怎么办呀？那个妇人不知道亲密了什么，现在变得好厉害的样子。妈，你放心吧，我现在可是冯少的女朋友。冯少可说了，今天晚上就会把我介绍给江家大小姐。她虽然变厉害了，还能厉害得过江家不成？等过了今晚，咱们刘家便会一飞冲天，到时候一根手指头都。姐，她说。他也要去参加江家的晚宴，该不会真的可以进去吧？装腔作势吧，没请柬还想参加宴会，真以为江家的宴会那么好进？也是，那个废物装腔作势的样子，还真把我唬住了。回过神来，想攀附江家，他也配？龙神，江北江家今晚召开晚宴，送来请柬，想邀请龙神大人参加，朱雀不敢私自决定。还请龙神大人示下，是否今晚前去参加晚宴？请柬还分不同的颜色。禀龙神，江家今晚的晚宴。
请柬分为红色、金色与紫金色。红色乃是普通请柬，面向的是江家一些无足轻重的合作伙伴；而金色请柬是贵宾请柬，面向的是江家一些重要合作伙伴或江北举足轻重的大人物。这紫金请柬是至尊请柬，专为您一人而设。江家已经知道我的身份了。龙神大人的身份，除了我们，没人知道。只是，属下带着龙卫，如此大张旗鼓前来江北，整个大夏都已经猜到您在江北了。大夏二十三域，六百余位城主，三千五百多位豪门家主，都拜托神龙殿向龙神大人表示问候之意，想亲自来当面拜见。让他们哪凉快哪待着去。小小的江北，他们都要来，是要把这江北闹翻天不成？遵令。等一下。请柬留下吧。是否通知江家举足相迎？不用，低调一个人前去就行。你先去忙吧。是，朱雀告退。李不凡，孤儿。在外面打拼了二十多年，好不容易攒下点积蓄，没想到被女朋友全骗光了，还卖去了云北。<笑>见过窝囊的，没见过你这么窝囊。所以呢，你说这些想要证明什么？证明什么？我就想证明，像你这样的窝囊废，就应该一辈子生活在社会的底层，不要企图妄想攀高枝变凤凰。小子，你认清自己是什么货色？有些人是你这辈子攀附不了的。攀附。我李不凡不用攀附任何人，<笑>这简直是我这辈子听过最好笑的笑话。<笑>你也不看看你自己什么德行，如果没猜错的话，马上就无家可归了，流落街头了吧？这个不劳你费心，说吧，找我什么事？死鸭子嘴硬。你小子虽然脑子不太好使，不过运气倒是蛮好的。既然被你救了我堂姐，她让我来给你送一份请柬。参加今天晚上江家的宴会，果然是他。装什么装？我不信你不知道我堂姐的身份。小子，你想要这张请柬吗？你一定非常想要，因为这张金色请柬是你土鸡变凤凰的机会。想要吗？跪下求我。你的请柬我不需要。你知不知道你在说什么？这张金色请柬已经在外面炒到了一千万。你不要，我去参加宴会，何须你的请柬？哼，照你的意思说，你还有其他请柬？没错。不过我要是参加，也不需要请柬，只要一句话，整个江家就会满足相迎。我呸！就你，让整个江家满足相迎？我看你是一趟云北，脑子被门夹了吧？哼，你看看你自己什么德行？不过你不去倒是也好。免得拉低我整个江家的宴会档次，算你有自知之明。我想你是没明白我说的话。我的意思是，我不需要你的请柬，但是江家的晚宴，不自量力的家伙。今天晚上你要是能参加江家的宴会，我就跪下来给你叫爷爷。在这个城市生活了二十几年，最终却落了一个无家可归的下场。不过也好，没有任何牵绊，就可以毫无留恋的离开，去履行属于我的责任了。大夏龙神，当真是好沉重的担子。终于找到你了，我来向你道歉，对不起。向我道歉。是我考虑不周，才让江明飞来给你送请柬。他这个人一向目中无人，一定说了很多不好听的话，才让你不愿意接受请柬的吧？我来向你道歉，你别生气好不好？没生气，也没那么小气，对于那种人也没必要。你没生气，那真是太好了。那请柬给你。你为什么一定要让我参加江家晚宴？就像你那位堂弟所说，我去参加你们的宴会
只会拉低了宴会的档次。胡说！今天晚上所有人在一起都没有你重要，都没有我重要。没错。为什么？身为江家大小姐，应该已经调查过了。我在你们眼中不过是一个愚蠢的废物。胡说！这怎么可能啊？他们觉得你愚蠢，可我认为你是真诚啊！而且在这浮躁的社会中，你的这种品质多么难得啊！他们觉得你是废物，可我偏要你一飞冲天，贵不可言。所以不要拒绝我好吗？给我一次机会，今天晚上我一定会让你光芒万丈。光芒万丈？对，我要让那些看不起你的人都仰望你。后悔他们所做的一切。为什么对我这么好？就因为我之前救了你。这还不够吗？你把我从绝望的深渊里拉出来，我就算对你再好，那也是应该的呀。应该的。我曾经也和你一样，把一家人从绝望的深渊中拉了上来。可如今在他们眼里，我不过是一个没有用的废物。他们会后悔的。我发誓。没错。他们会后悔。那这么说，你答应接受我的请柬啦？今天的宴会我会去，但是请柬就不用。你不拿请柬，你怎么进去啊？江家晚宴很严格的，你混不进去的。请柬给你，一定要记得来。好吧。今天来参加宴会的都是江北有头有脸的大人物，待会儿你把眼睛擦亮点，多谈几个大生意，以后公司的总经理不就是你？是，我一定不辜负邱总的栽培。哟，这不是刘总，你怎么也这么早？哎，不见冯少啊？吴总好啊，冯少啊有点事，估计啊会晚些才到。来，我给你介绍一下，这位啊、哦、是我们公司的总经理，往后啊还要吴总多多提携。哎，吴、哎、老板好，吴老板好、哎。刘总啊，要说你真是年少有为，这年纪轻轻就造就了市值千万的公司，哎呀，将来一定是前途无量啊。吴总过奖了。哎，对了，吴总，你最近有没有听到那个传闻？你是说，关于那位神秘大人物的消息？对。也不知道是真的还是假的，嗯，很可能是真的。我听闻今日的宴会厅内有一座紫金王座，专门为那大人物而建。竟然是真的，能让江家如此巴结，真不知道这个人到底是什么背景。这个我也不太清楚，但传闻中这个神秘人物背景可通天啊。该不会是神都的哪个豪门吧？很有可能。如果我要是被这个大人物看上了，该有多好啊！嘿，你废物东西，你还真敢来呀、啊！滚！这地方是你能来的吗？他们能进，为什么我不能？为什么？你说为什么？他们有情节，你有吗？什么档次，跟别人比？你说的是这个？金色请柬，我现在可以进去了吗？你请，你请，你唐人大人，别和我一般见识啊！我操！刘总。看来传言是真的，今天晚上真的有一位大人物要降临江家晚宴的现场。是啊，就是不知道我有没有机会跟这位大人物说上话呀？大人物，就是不知道是男是女。如果是男的，不知道我有没有机会。哎，那个废物怎么来了？他怎么能进来？<笑>这还用说？还不是打着刘总你的名号。刘总，我知道你这个人重情重义
。但是面对这种吃软怕硬的货色，真不能随便。你看到没？他今天可是打着你的名号进来的，一旦他出现什么问题，都得算在你的头上。你说的对，看来真的不能再心软。我为什么不敢来？够了，李不凡，你来这儿干嘛？你该不会是来这儿要饭吧？你不会真以为你能进得了这宴会厅的大门？我能不能进去，一会儿你就知道了。小子，说你胖你还喘上了？你自己看看四周，来往的人哪个不是西装革履、贵气逼人？再看看你，一身破烂，这等货色。也配来江家晚宴？你还真是一条好狗。什么意思啊？这么护住，当然是好。你，李不凡，这里不是你能胡闹的地方。知道，你最近没钱吃饭，没地方住，这点钱你先拿着，以后别再来纠缠。刘总，怎么回事？哼，他呀，是我之前那个前男友，好吃懒做，之前一直靠我养着他，后来啊。我受不了他不思进取，跟他分手。这没了收入之后啊，一直来纠缠我。我也给过他几次钱，每次挥霍一空之后，还来找我，我真是受不了。哼，刘总，我说你是不是太善良？这种垃圾跟他客气什么？哎，你把他交给我，我把他腿打断，扔出江北，怎么样？算了，吴总，毕竟曾经是男女朋友。李不凡，你快走吧，这里啊。不是你能待的地方，小子，听见了吗？滚呐！再让我知道你纠缠刘总，我把你腿打断。行了，刘总，我们走。赶快滚，听到没？来江家玩。咦，嘿，看着这小子，让他混去。走。你到底想要干什么？这句话应该我问你才是啊！我就是来参加个宴会，你在我前面挡着干嘛？参加宴会？你也配？今天有多少大人物在场？他们只要动动手指就能碾死。你别给我找麻烦！你现在一直纠缠我不放，不就是为了钱？钱我给你，但是前提是你得先离开。我要重申一下，不是你给我钱，是那些钱本身就是我。呵呵呵，哎呀，你的钱，你一个吃软饭的废物，攀附在刘总身边的吸血鬼，你能有什么钱？哦，你不会是想说，刘总名下的公司，都是你创建的吧？不行吗？哎呦，呵呵呵，不行吗？我拜托你，看看你现在这副样子，分明就是一个闯入上流社会的乞丐，创建公司，你也配哦？这是怎么回事啊？这企鹅怎么混进来的？江家的安保怎么做的？怎么着这么一个乞丐，混进来恶心人呢？就是，就是，保安，保安呢？快把人赶出去！这留着干嘛？我拉低宴会的档次。各位，对不起，这个人是我的朋友，用我的名号混了进来。我现在马上让他离开。什么朋友？刘总，不妨就把话说明白。我来给大家解释一下吧。这小子。是刘总的前男友，就是一个窝囊废，一个吸血鬼，一个乞丐。这刘总受不了他，就跟他分了手，三天两头的就问刘总要钱。怎么，现在甚至打着刘总的名号，混进了江家的宴会厅？哦，这么不要脸，恶心人！小心男，这种男的就该去死。老子，怎么有脸继续待在这里？滚出去！就是滚出去，滚出去！李不凡，我求求你了，你放过我吧。这卡里的钱是我现在能用的所有流动资金，都给你。刘总还真善良啊，怎么就找了这么一个吸血鬼前男友？我倒想看看，这男的有没有脸去接那张卡？我打赌他肯定会接。这种软饭男啊，为了钱不择手段。你也算什么？也是，真气人。刘艳，你不去做演员，真的太可惜了。李不凡，你可以污蔑我，你可以诋毁我，我认了。
但是今天的这种场合，真的别再闹了，我求你了，走吧。这小子真不识好歹。就是，看他那架势，还想说刘总污蔑？污蔑他？呸呸！刘总是知名企业家，冯少女朋友，他什么东西？你把刘总污蔑他？你信不信我现在就找人废了你？吴总，别这样，李不凡，你赶紧离开这儿吧，这儿的人你惹不起，别给自己找麻烦。刘总还真是人美心善啊，对这么个废物都这么有耐心。就是刘总心眼狠一点，早就把这个废物的四肢打断，丢出江北去了。废物东西还不等什么？等死吗？放手，小子，我给你脸了是吧？我叫你放手，脸不是别人给的，脸是自己挣的。哎冯少，冯少，你小子，你敢打冯少，你找死！这小子好大的胆子，冯少他都敢打，他完了，这次天王老子来了也救不了他。冯少，你没事吧？没事。保安，保安，不用，算了。冯少，他今天是江家大小姐回国的日子，不宜在这里闹出太大的动静。小子，爷，我现在就废了你！好了，不是冯少。他可是对你动手了呀，无妨，毕竟我还抢了他女朋友呢。<笑>那倒是，不过话也不能这么说。这这刘总和您才是天作地合的一对，就这穷酸的，他哪配得上刘总？确实，这废物配不上刘总。我冯少当然是大的，要换成我，我肯定要废了这小子。看你这架势，今天是不打算从这宴会厅走出去了。我本就是来参加宴会，为什么要走呢？哼，还想宴会呢？你也配？够了！看在你是燕子曾经男朋友的份上，给你一记，给我跪下道歉。我可以考虑用我的金色请柬让你留下来。李不凡，卡给你，密码你是知道的，拿着它，赶紧走。走。我为什么要走，小子？既然你这么不识好歹，那就别怪我不客气。来人，给我废了这个小子！怎么回事？吵吵闹闹，成何体统？怎么，有人欺负你了？没有，没有，没有。刘总，你还为他遮掩什么？冯少，就是这小子。刘总跟他分手以后，一直是死缠烂打的问刘总要钱。现如今，他还打着刘总的名号混进了宴会厅。你就是燕子口中那个软饭男吧？说吧，你要多少钱才肯不再纠缠燕子？你就那么确信他说的是对的？我不信他，难道还信你不成？说个数，我不要钱，我要他把我之前给他的全部还回来。你是说，燕子名下的公司和房产？小子，之前燕子跟我说过你会颠倒黑白，但没想到你心这么黑啊！你知道吗？本少爷很少跟人好声好气商量，现在跟你讲是给你脸。本少爷给你脸，你得要，你知道吗？我们都是红色请柬。冯少竟然是金色请柬，你也不看看自己是什么货色，能和冯少相比？金色请柬可以带人进入宴会厅，据说外面已经炒到了一千万一张了。据说江家发出的金色请柬一共才不到十张、嗯，冯少不会是冯少，竟然有一张。我想你也听到了，我的金色请柬可以带人进入宴会厅，我可以把这个名额给你，否则你混进这江家晚宴。让人追究起来，你可是要有大麻烦的。听到没？冯少这可是大发善心呢，你还不赶紧谢谢冯少？李不凡，冯少给你认识上层社会的机会，你还不快给冯少道歉？道歉？你也配？罢了，既然他不识好歹，让保安把他赶出去。保安，人呢？这小子没请柬，怎么混进宴会厅的？把他扔出去！啊
，谁说我没有情节？青色情节，青色情节，你怎么会有金色情节？这怎么可能呢？他怎么会有金色情节？小子，你从哪儿来的金色情节？你可以有金色情节，我就不能有吗？就你，闭嘴！就你这样子。你也配跟冯少比啊？要我看，你这金色请柬，伪造的吧？没错，你的请柬肯定是伪造的，不然你怎么可能会有金色请柬？先生，请将请柬交给我们查验。嗯、先生，你的请柬是真的，很抱歉打扰到你。走。儿子，你这请柬是从哪儿偷来的吧？偷来的，就不能是江家送的吗？就你，李不凡，你少在那儿装模作样。你是什么货色，我还能不了解？我告诉你，但凡收到江家金色请柬的，每一个都有权有势，不是你可以惹得起的。现在，你赶紧把请柬还回去，说不定还能有挽回的余地。别等着人家找上门，有你后悔的时候。就是，别看你现在拿着这个金色请柬在这耀武扬威，我是为你好。你别等一下，这个请柬真正的主人过来了，你又哭爹喊娘的求饶啊！真是人以类聚啊！你什么意思？我的意思是，你们都一样，狗眼看人低。小子，你找死！那你倒动我一下试试。小子，你找死！冯少。冷静一下，他现在手里有请柬，我们在江家不敢动手。等过了今晚，我们要他好看。你说的对，我倒要看看，你拿着偷来的请柬能逍遥到什么时候。老冯，是哪个不开眼的得罪你了？江少，你终于来了，<笑>等你好久了。等会儿好好喝两杯。<笑>哎。今天门口的安保是怎么回事？怎么把这种混吃混喝的乞丐放进来？江少，他可不是混进来的，他有你们江家的金色请柬。哦，金色请柬，江家负责发放请柬的人是我，我怎么不知道有你这么一号人物？哼，我就说嘛，这江家的请柬就这小子，他怎么有资格拥有啊？李不凡，这请柬果然是你偷来的。老实交代吧，究竟是偷了哪位大人物的情节？若现在还回去，然后跪在地上磕头道歉，说不准还能保住你一条命。偷来的，你确定？难不成还是我江家主动邀请你来的？你配吗？我不配，当然不配了。一个生活在阴沟里的臭虫，有什么资格进入江家的宴会大厅？你还真是可笑至极呀、啊！可笑的人是你吧，小子？我知道你的请柬是真的，是我堂姐亲手送给你。不过那又怎样？像你生活在这种社会底层的垃圾，有什么资格攀上我们豪门一飞冲天？我知道你已经很愤怒了，那又怎样？这就是你的命。<笑>来人，把这种不知死活的东西拉出去！你不是刚才很嚣张吗？你再嚣张一个，给我看看！这废物终于要被制裁了，赶快打断腿扔出去！看到他就感到恶心。江少，留他一条命，我还要出一出我心头的恶气。好啊，李不凡，你昨天不是跟我说今天要光芒万丈，到所有人都黯淡无光吗？你就是这么光芒万丈的，也是，你确实赢得了所有人的目光。可是，你就是一个笑话。笑话，好，我今天就让你们看看，我是如何光芒万丈的。怎么？不是，怎么回事？怎么？怎么坐上去了？
这是江家留给大人物的位置，你也敢做？你是不是想找死啊？这废物，这条命估计保不住了，便宜他。李不凡，你知不知道你自己在做什么？你怎么敢坐上紫金王座？我为何不敢坐？你知不知道，这紫金王座可是江家特意为一位大人物准备？你有什么资格？我想，在座的所有人，没有人比我更有资格。哼，笑，一个捡勤俭的垃圾。还敢在这大放厥词！我今天要了你的命！我看谁敢！我看谁敢！是呀，这位就是江家的掌上明君，江明江大小姐。江小姐竟然长这么病！这要是娶她，岂不是人财两得？江小姐，我叫冯阳，您六岁的时候在江家见过，不知道您还有印象没？江小姐，这个人不知道从哪儿偷来了金色请柬，混进了宴会厅。不过您放心，我待会儿就让他消失。你要让他消失？没错，江小姐放心，从今天开始，他再也不会出现在你面前。你是怎么有勇气说出让我江林的救命恩人消失的这种话？什么救命恩人？他是江大小姐你的救命恩人，江小姐。您是不是误会了？据我所知，他就是一个不学无术的吃软饭的，他怎么可能是您的救命恩人呢？你的意思是说，我连谁是我的救命恩人都分不清了吗？不，您误会了。我的意思是说，他这么一个废物，废物，不怕您笑话，他是我女朋友的前男友，要不是我女朋友养着他，他早就流落街头，饿死了。是真的吗？真的，江大小姐。我这个人重情重义，如果不是他好吃懒做、不思进取，我也不会跟他分手。江大小姐，你最好也要小心一点，千万别被他缠上。他以后一定会向你不断索取钱财，可笑至极。重情重义，当初你上不起学，是李不凡资助你的吧？你弟弟的赌债，还有你妈妈看病的钱，也都是李不凡给你。就连你的公司也是李不凡给你。你得到了他的一切，却一脚把他踢倒，甚至还把他卖到了云北，重情重义，你是怎么有脸说出这种话的？就这么坏，骗人家钱，还把人家公司拿了。刘烨，他说的是真的吗？这不是真的，他胡说，他胡说。你的意思是我在抹黑你？你。抹黑你，你也配？你所做的一切，自以为做的隐秘，但在我眼里，不过是一些小把戏吧。贱人！冯少，你听我解释。你把老子的脸都丢尽了。江小姐，是我识人不明。我之前被这个蛇蝎女人给迷了心智，从今天开始，跟她划清界限。你要不要和她划清界限？与我。唐姐，我是为你好，像他这样的人，你不应该跟他扯上关系的。为我好，江明飞，别以为我不知道你打的什么主意。告诉你，只要有我在，就别想分到江家的一分一毫财产。唐姐，你误会了，你被转籍到云北的事，我真的不知道。闭嘴，我不想听你解释，但我也警告你，如果以后你再敢插手我的事，别怪我对你不客气。现在滚出去！江少平时挺威风的，在江小姐面前竟然这么卑微，你懂什么？听说江少的父亲是江老爷的收养，江玲小姐才是江家唯一的合法继承。此前威风只不过是山中无老虎，猴子称霸。原来是这样，怎么不服气吗？不服气你也给我忍着。唐姐，你说的对，可即便他是你的救命恩人，那也没资格坐在紫金王座上吧？毕竟那位置是为谁而设的，你应该十分清楚。宴会还没开始，坐一下怎么了？被那位大人物而设的王座，他一个非一个普通人敢坐上去，就是对内位的不敬。我想，黄姐还是想一下，该如何向家族的长辈交代他。不用你管。你怎么坐这儿了？快跟我下去，这不是你能坐的地方。这个地方挺舒服的呀，我就坐这儿了。别胡闹，这是给一个大人物准备的。你先跟我下去，好不好？坐习惯了，不想动。你
我知道你被女朋友背叛了，你心里会很不舒服，想要光芒万丈，想要让那些对不起你的人都会后悔去。我会让你光芒万丈的，只是不是现在。你先跟我下去，好不好？求你了。下去。这个位置就是专门为我存在的，为你而存在，<笑>简直是可笑至极。小子，我不妨告诉你，这紫金王座是专门为了大夏龙神准备的。大夏龙神这四个字代表着什么？知道吗？大夏龙神，传说中大夏守护神大夏龙神再次出世了。传闻中，哪怕是大夏国主，面对那位龙神大人，都要俯首弯腰。此等人物，竟是要降临江北参加江家晚宴。龙神降临江北，这是江北各大家族的无上荣幸啊！若有人能得龙神的青睐，那可是一飞冲天，贵不可言啊！龙神降临江北，一定要抓住这个机会。大夏龙神，如果我要是成了龙神的女人，那李不凡和江姐算不了什么。现在你告诉我，你还有什么底气坐在这紫金王座上？你先不要闹了，先跟我下去，好不好？为什么没有？堂姐，我不得不佩服你这救命恩人，简直胆大包天，龙神的位置都敢坐。这事儿我会解决，不用你管。你怎么出去？进去好言相劝，这个不知死活的脑残。堂姐，你可别忘了，今天是什么日子？龙神降临，事关我江家兴衰。容不得唐姐你在这胡闹！如果你没办法脱离，只好由我的方式来处理了。你，给我三分钟。既然唐姐你这么说了，我必须得给你面子，请便。飞，我会帮你夺回公司，让你把刘燕和冯阳都踩在脚下。你先跟我下去，好不好？我的东西我要自己拿。你想要什么，我都可以帮你，只要我能做得到。你先跟我下去吧。江小姐，这个位置真的是为我准备的吗？李不凡，你够了！我们家小姐真心实意对你，要求你来参加江家晚宴，准备把你捧成江北新贵，你就是这么回报她的？你偏要给她添麻烦不可吗？就是，这小子真以为是江小姐的救命恩人，就可以在这儿为所欲为。本来啊，他救了江家大小姐，未来前途一片光明。可现在看来啊，这么离死不远了，还不快下来？还在等什么呢？你们都觉得我没有资格坐在这里，怎么？你是不是要说你就是龙神大人？没错，我就是大夏龙神。<笑>笑话，简直可笑至极！大夏龙神，你也配？李不凡，你给我滚下来！别在这继续添乱了。唐姐，既然你拿他已经没有办法了，那我就用我的方式，滚，把他给我扔出去。你们江家把请柬送到我手上，现在又要把我扔出去，这就是你们江家的待客之道。要怪，就怪你坐到了不该坐的位置上。那我倒想问问，这张请柬，我应该坐在什么位置？啊！这小子还提前伪造了请柬，就是紫金请柬我们都没见过，更何况是你？你一定是知道了江家会提前发放紫金请柬，所以你伪造了一个。不过敢在江家这里伪造请柬，你小子算是班门弄斧、无自量力吧？李不凡，你非要害死我们家小姐不可吗？江少爷，小姐心软，还请你赶快解决这个人吧。江少爷，你要解决我？你你怎么会有紫金请柬？这不是你们江家送到我手的。李不凡，你别搞笑了行吗？啊，伪造请柬。你还真把自己当龙神了？就是，一个跳梁小丑，都给我闭嘴！江明飞，拜见龙神大人。啊，江少，他真是龙神。什么？龙神？现在我有资格坐在这儿了吗？是我该死，是我不对，求龙神大人原谅。是龙神，我说了，这个位置就是为我而存在的。他竟然就是龙神！龙神大人
，竟然如此年轻。这可是站在大夏最巅峰的人物啊！我有生之年，竟有幸能见到这等人物一面。他是龙神，我刚到底做了什么？我在对龙神大人大吼大叫。不，不可能，他不可能是龙神，一定是江家人搞错了。他不过是一个被我耍得团团转的孤儿罢了。这样的蠢货，他怎么可能是龙神？放肆！将军的紫金请柬乃为特制，送请柬之人，需亲自送到龙神大人手下龙卫手中。先生是龙神的身份，毋庸置疑。你这个蛇蝎毒妇，敢在这里质疑龙神的身份？他不可能是龙神。贱人，来人，把这个人给我拉下去。等等，我也认为他不是龙神。我要你搞什么？你想死啊？江少，你反应太激烈了，他根本就不是龙神。我可以证明。可是他有紫金请柬，我见过紫金请柬，这怎么可能造假？有请柬怎么了？有请柬就一定是龙神吗？江少，你有没有想过，对于龙神这种人物而言，江北算什么？江北算什么？江北不过是一个弹丸，所有世家豪门加起来，在龙神面前，也不过是一个蝼蚁罢了。所以，江少，你为什么会觉得？龙神大人一定会来参加你江家的晚宴呢？什么？没错，这江家虽然是江北第一豪门，但是对于龙神大人来说，这根本不算什么。所以我怀疑这请柬根本就没有送到龙神大人面前，而是被直接扔在了垃圾桶。而这小子不过是凑巧捡到了请柬罢了。啊？是不是啊？他肯定是冒充过来的。我可以证明，我跟他在一起七年。我都不知道他是龙神，而且如果他是龙神的话，怎么可能会被我卖到云海？万一他真是龙神，江少，你无需担心。我见过龙神大人，虽只是远远的看了一眼，但他的身姿已经深深的刻在了我的心里，那当真是绝代风华，举世无双啊！你再看看他，一身破烂。浑身散发着底层平民的恶臭气息，怎么能和龙神大人相提并论？你见过真正的龙神？怎么可能？怎么不可能？不妨告诉江少，我有一个亲戚，乃是守护龙神大人的龙卫，正是他的待遇，我才得以见到龙神大人的天眼。你说是就是了。我认为你在撒谎。我可以证明。各位。请看这是什么？这是什么？花黑龙令，这是护龙殿龙卫身份的象征。你真的见过龙神大人？皇上威武，龙卫的信物你都有啊？幸好冯少之前见过真正的龙神大人，要不然我们还真被这个废物给骗了。现在你还有什么话要说？你说你见过龙神，可我怎么没见过你？死到临头了还嘴硬。冯少，此人冒充龙神大人，罪大恶极，你应该立即将他拿下，交由我转交给护龙殿的龙卫审判。废物东西，差点被你给害死！来人，拿下！我看谁敢！江宁，你可知道他惹下了多大的祸？现在还要保他，你想要整个江家给他陪葬吗？小姐，他冒充龙神，没人能救得了他，快放弃他吧，否则整个江家都会被连累的。今天只要有我在，就没人动得了他。好大的口气！好大的口气！我今天偏要动他，看你能如何。你是谁？果然是乡下来的暴发户，连我都不认识。自我介绍一下，夏无忧，大夏公主，也是龙神未来的老婆。嗯、什么？她竟然是大夏公主？大夏公主，这可是大夏最顶尖的贵族。此等人物一句话就可以左右我们城门存放了。堂堂大夏公主，为什么会来江北这种小地方啊？废话，那当然是为了龙神大人而来。呃，也是。虽然大夏公主身份尊贵，可面对龙神，不少弯腰啊。这小子居然冒充龙神大人，刚好撞在了大夏公主的头上。这下就算天王老子来了，也救不了你。老婆？我怎么不知道什么时候有你这一号老婆呀、啊？都这个时候了，你还敢冒充龙神？李不凡，公主殿下当前，你还敢放肆，还不跪下认错？没错，我
，你赶紧跪下，给公主殿下认错。冒充这位公主殿下，你自称是我老婆，可怎么却不认识？放肆！你一个贱民也敢冒充龙神羞辱我！来人，给我打断他的四肢，割掉他的舌头！公主殿下，他没见过什么世面，不懂事，您不要跟他一般见识。还请公主殿下，您大人有大量，放他一马。你让我放过他？还请公主殿下网开一面。你算什么东西，也敢跟我提条件？公主殿下，滚开，否则我今日让你江家满门尽灭。嘉玲，你自己找死，不要带上江家。小姐，您对他已经仁至义尽了，是他自己找死，怪不得您。您不能再被他连累了。您快跑，跑啊！好。本公主要废的人，给她一双翅膀也飞不出我的手掌心。看来你们都不愿意相信我就是龙神了。死到临头了，你还在嘴硬。李不凡，今天差一点就让你翻身了，不过太可惜了，你太蠢了。既然冒充龙神，你也不看看你自己，不不废，不自量力的废物。不过我还真要谢谢你，经过这次，我在江家的地位将大幅提升。继承人的位置，我也不是不可以。既然如此，朱雀何在？在。龙位朱雀，拜见龙神。龙位？怎么可能？难道你真是龙神？如你所见。你不是说？见过龙神，我来人，传我号令，冯家冯阳对龙神大人不敬，其罪当诛，冯家当灭。公主殿下，公主殿下饶命啊！我明白了，公主殿下，他是假的，他是冒充的，这就是李不凡的阴谋。公主殿下不能被他蒙蔽啊！放肆！这位朱雀小姐身穿龙卫统领服装，岂容你污蔑？不信，不信他是龙卫统领。你说你是龙卫统领？你有什么证据？你有黑龙令吗？黑龙令，黑龙令是龙卫身份的象征。你连黑龙令都不知道，你就敢冒充龙卫统领、啊？公主殿下，他是假的。这位朱雀小姐，不知可否出示一下黑龙令？我不需要那玩意儿。听我说，你没有黑龙令。三十万龙卫中，我的脸就是最好的一脸，何须黑龙令？可惜啊，还从未听说过。身为龙卫，没有黑龙令，那是你见识太过浅薄。好，好大的胆子，敢说本公主见识浅薄？你们两个，一人冒充龙神，一人冒充龙卫统领，真是胆大包天，罪该万死。来人，给我拿下！给我拿下！我看谁敢对龙神大人不敬！小姑娘，这小子给你多少钱，能让你舍命陪他演戏？找死！我看找死的人是你，拿下！谁敢阻拦，格杀勿论。撤！还敢反抗？立刻通知江北城主，让他调遣陈卫军将这两人镇压。好的，公主殿下放心，现在就去联系冲突大人。李不凡，你快跑吧，陈卫军就要来了。我为什么要跑？你死脑筋吗？你找的这个人虽然身手不错，但跟陈卫军比，那可是差的不止一点。等陈为君一来，你就死定了。你就这么不相信我就是龙神？我信，我信，行吧，我的龙神大人。你先走吧，好不好？既然相信，又何必惊慌呢？放心，天塌不下来。死到临头了还大言不惭，冒充龙神得罪公主，你一百条命都不够赎罪的。启禀龙神，龙卫来信，陈为君一动，正朝着江北大酒店而来，意图对龙神大人不利，请龙神大人示下，是否调用三十万龙卫前来评判？<笑>三十万龙卫，你笑死老子了！小姑娘，你入戏太深了吧？还真是敬业呀、啊，演的还真像。看来你们还是不信。别说三十万龙卫，你就是能叫来一个龙卫，我就跪下来叫你爷爷。你能叫得来吗？什么玩意儿！放肆！请龙神大人授权，允许我率龙卫踏平冯家。罢了，江北是生我养我的地方。我不想闹出太大动静。是，演的真像啊！这场闹剧该结束了，通知江北城主，让他把陈卫军撤回吧。另外，查一查那张黑龙令是从哪儿来的，传唤那个龙卫前，我要他背后之人亲口告诉我，我是不是龙神。
遵令。<笑>好大的口气！不知道的人还以为你真的是龙神。还有背后的人来亲口告诉我吗？我告诉你们，我堂哥真的来了，吓破你们的狗胆。够了，不想再听这个小丑继续在这里构造。通知城卫军，速度快点。好，公主殿下放心，我现在打电话去催。还愣着干什么？陈卫军到哪儿了？陈陈卫军真的回去？他真的可以调动陈卫军？怎么可能？这怎么可能啊？没什么不可能的，是我考虑不周了。龙神君临江北，陈卫军岂敢妄动？江北城主有所顾忌，撤回陈卫军也情有可原。原来是这样。公主殿下放心，我冯家愿为公主殿下效力。冯家护卫何在？我江家也愿为公主殿下效力。江家护卫何在？冯家护卫在，江家护卫到。你们两家，很好。江明飞，你给我闭嘴！有我在，江家护卫是你能调动得了吗？江玲，你以为我叫你一声姐，还真把自己当成个东西了？你我同生于江家，凭什么我就低你一等？就因为我父亲是被收养的，我就要对你低三下四、毕恭毕敬。凭什么？我哪里不如你？幸好你自己作死，帮了这么一个废物，险些将我们整个江家拉入深渊，而我却得到了公主殿下的青睐，成了整个江家的救世主。从今以后，你以为你还能高我一头吗？你个贱人！你放肆！放肆！江玲、啊，你给我等着！等我掌管了江家大权，我让你见识见识什么叫真正的放子。好，好一出夺权大戏。既然你这么识趣，那本公主帮你掌管江家又如何？多谢公主大人。还愣着干嘛？快把这个不知死活的东西给我拿下来！冯家护卫一起上，拿下他们！你们敢想动他，先动我！还愣着干嘛？没听见江大小姐的话吗？给我一起拿下！你敢？有何不敢？公主殿下为我撑腰，我怕什么？大小姐，如果你还不让开的话，我只能对不住你了。让开吧。可是，相信我，没事的。小子，乖乖束手就擒，你还能少受点罪？动手吧。笑话，即使你长得这个样也很能打，但他能打得过这么多人不成？能不能打得过，试试不就知道了？不自量力，拿下他！对龙神大人不敬，对龙卫统领出手，你们好大的胆子！哎呀，就是啊，这怎么这样啊？相貌倾城，气质非凡，这是谁家的豪门大小姐呀？气的豪门大小姐，没听到他说这个李不凡是龙神吗？这肯定又是李不凡找来的演员了！妈的，这废物艳福不浅，身边哪来这么多漂亮女人？等我收拾了他。一定要把他身边的这些女人全部搞过，好好玩一玩。你们愣着干什么？不知道从哪冒出来的阿猫阿狗也能把你们给吓着啊！动手！阿猫阿狗，当真是好大的口气！我赵思怡身为京东赵家大小姐，还是第一次被人称呼我为阿猫阿狗。京都赵家，好熟悉的名字。赵家，哪个赵家？你说哪个赵家称呼我为阿妈？你问问那后台夏无忧，敢不敢这么叫我？京东赵家，难道是大夏第一豪门赵家？赵家，传闻中可是和大夏皇室比肩的豪门世家。赵家大小姐，赵家大小姐，完了完了，我刚才都说了些什么话呀？赵小姐饶命啊，饶命啊！刚才是我嘴贱。我该死！我该死！赵、呃、小姐饶命！我该死！赵小姐饶命！是我嘴贱。够了，赵司仪，你来江北做什么？怎么，只允许你来江北，不许我来啊？我不管你来干什么，最终我们谁能获得龙神的青睐，各凭本事。但你为什么要来这儿找我的麻烦？自己没看好你的狗，反倒在这怪我吗？你，更何况你也太看得起你自己了。我来这儿不是为了找你麻烦，而是。赵家，赵司仪，拜见龙神大人
。龙神，赵家大小姐也认为他是龙神，难不成他真是龙神不成？这这怎么可能？这不可能啊！他不可能，他不可能是龙神的。你不怀疑我的身份？毕竟在某些人眼里，像我这种乡巴佬，怎么可能是龙神？四姨不敢，对我而言，龙神大人您身姿伟岸，风姿绝世，区区外物又怎能掩盖您的光辉？也就只有一些鼠目寸光、狗眼看人低的俗人才会认不出您来。<笑>好一个鼠目寸光啊！好一个狗眼看人低。赵四姨，你找死！那我倒是想看看你要让我怎么死，给我等着，等我成为了龙神夫人，你们赵家的女人。我可一言而止，到时候看你怎么跪倒在我的脚下。龙神夫人，那你这辈子恐怕都没这希望了。笑话！我堂堂大夏公主，普天之下除了我，还有谁能配得上龙神大人？还是说，你认为这么一个祸水就是龙神？龙神当前不容置疑。赵司仪，你真可笑，竟把一个骗子当龙神。哦，我反倒觉得你很可笑。真神当前而不自知，反倒如同小丑一般在这蹦跶，可笑至极。他亲眼见过龙神，你问问他，龙神到底长什么样，究竟是不是这个小子？哦，你见过真正的龙神？呃，我说，难道？你在骗我？呃，不，不敢，不敢。我确实远远的见过龙神，我敢确定，李不凡他不是龙神。听到了吗，赵司仪？他就是一个骗子，把骗子当成龙神，倒是传回了京都，怕不是要成为别人的笑柄吧？究竟谁才是笑柄？到时候你就知道。赵司仪，事实摆在眼前，你怎么就不肯相信呢？冯阳的堂哥可是龙卫，他说的话一定是真。龙卫？那你可知？他是，他，一个骗子罢了。骗子，夏无忧，他可是大夏龙卫统帅朱雀。当年我曾有幸跟随家父见过他一。不可能，他要是龙卫统帅，怎么可能连黑龙令都没有？黑龙令，那只不过是龙卫身份的证明。身为龙卫统帅，何须黑龙？赵司仪，你少在那儿胡言乱语。依我看，你就是刻意误导我，让我把这个骗子当成龙神，而你。就可以趁机去找真正的龙神，我才不会上你的当。我没你那么无聊，别费劲，你骗不到我。你问问他们，他们谁不知道这个骗子的真实背景？没错，赵小姐，他就是一个乡巴佬，您千万别被他给骗了。赵小姐，我可以把他所有的资料都发给您，您只要看一眼，您就知道这种货色他不可能是龙神。我可以作证，我跟他恋爱七年，对他十分了解。他不过就是一个无父无母的野种吧，靠着运气好开了一家公司，但为人极其愚蠢。我不过就三言两语，就骗得他把所有财产都转移到我的名下，我还把他卖去了云。虽然不知道他是怎么回来的，但这么愚蠢的野种，他怎么可能会是龙神？公主殿下，我这里还有他之前给我当舔狗，甚至对我言听计从的视频。如果您需要，我可以当众给您放出来。好，你很不错，以后跟在我身边好了。多谢公主殿下，听到了吗，赵司仪？这就是你眼中的龙神，不过是小丑罢了。鼠目寸光的蛇蝎女人，你根本就不知道你究竟错过了什么。赵小姐，我十分清楚我错过了什么，我不过是错过了一个一无是处的蠢货吧。而现在，我得到了公主殿下的青睐。而未来的我，必将一飞冲天。没错，我会得到龙神的青睐，跟着我的人都会一飞冲天。而赵思怡，你只会在我脚下当一条。可笑！赵思怡，你现在回头，给我把这个骗子抓到龙神面前处置，还来得及。你现在跪在龙神大人面前认错，也还来得及。赵思怡，看来你是要跟我作对到底。破龙殿已昭告天下，两天后将在江北举办生龙宴，届时龙神将会亲临宴会。到那时，我看你怎么跟龙神大人交代。小子，这次算你走运，但两天后我会让你知道
，什么叫上天无路，九地无门，还有你们江家等着我的雷霆之怒吧！哼，跳梁小丑，走！这小子怎么可能是龙神呢？两天。两天之后，这江北怕是要改天换地了。将军，很快就要成为过去了。你今天还真是一个光芒万丈的小丑，放肆！无妨，那就等到两天以后的生龙宴，再给他们两天时间。是。江龙飞，你要干什么？我想干什么？江玲。你个贱人！你把整个江家带入万劫不复的深渊，你说我想要干什么？如果李不凡真的是龙神呢？龙神，他配不？不过是赵家小姐与公主殿下互相争夺的工具罢了。你真以为赵小姐把他当成龙神了？当真是傻到了极点？我相信他，相信他，相信他把江家拉入了万劫不复的深渊。这件事两日之后便会有分晓，让开。嗯，让开。你要去哪儿？用不着你管，我管着。你以为你还是高高在上的江家小姐吗？整个江家都在等着对你兴师问罪，还有什么资格在我面前高傲？嗯，你放开小姐！贱人，谁给你的胆子？小明飞，你别太过分了。过分？接下来只会更过分。你要干什么？我想要一个交代。你要什么交代？你就一个人。没错。看到了，这就是你所谓的龙神。现在他已经没有利用价值了，就跟垃圾一样，被丢在一旁。跟我走。嗯、废物东西，你找死、哎啊！你个废物，你敢打我？死到临头了，你还不知道？你给我等着，两天后。我看你怎么死的！你这个贱人，现在整个江家都在等着你回去有一个交代。要是不敢回去，从今以后，你休想再进入江家大门！我现在马上给你订机票，马上出国，马上离开大夏。你现在还不相信我是大夏龙神吗？我刚才那么说，不是为了在江明飞面前不弱了气势吗？你还真以为你是大夏龙神？我。再说了，哪有你这种被卖到云北的龙神啊？我，行了，别说了。小月，马上安排他出国。小姐，他就是个害人精，你为什么还要管他呀？如果没有他，我早就不在这个世界了。是，李不凡，我本来想让你光芒万丈，让那些辜负你的人都后悔去，但我现在做不到了。送你离开，是我现在唯一能帮你做的事。还愣着干什么？去机场？去机场干嘛？你还有脸问？现在整个江家都在问责小姐，要小姐给个交代。你知不知道？因为你，现在小姐背负了多少的压力？交代吗？那我现在就去给他们交代。呀，堂姐，你回来了。你不怪我。堂姐，你这说的哪里话呀？咱们都是一家人，有什么困难的一起度过嘛？怎么可能责怪你呢？谢谢谢你，谢。江玲，你还真是愚蠢至极呀、啊！你你什么你？你刚才打我，打你又如何？你以为你还是以前那个江家大小姐，所有人都要围着你转，哄着你吗？啊！你们两个出来吧！我就说这个蠢货会相信我的话，会感动落泪。怎么样？没错吧？真是个蠢货，居然被江月的话给骗了。你把整个江家陷入深渊，毁掉我们所有的一切，你是有多愚蠢？怎会相信我们不会怪你？他如果不是那么愚蠢，又怎会相信一个废物是大夏龙神？为了一个废物得罪大夏公主，真是可笑。是我对不起江家，一句对不起就完了。你想要怎样？我想要怎么样？江林。你不是自诩为江家大小姐，十分高傲吗？怎么了？现在怎么不继续高傲了呢？我自己犯的错，我会去弥补。弥补
，你要到什么地步？你知道你不得罪的是谁吗？那可是大夏公主，在那种人物面前，我降价如同蝼蚁一般，弹指可灭。你还拿什么名义？你说呀！你毁了我们所有人安稳的生活，你还要靠什么弥补？靠你那个想把老奴什么？啊！你话可说了吧，想不出怎么弥补，不如我帮你想想办法。冯阳，现如今已经入了公主殿下的法眼，他要有一个堂哥是大夏的王，你去勾引他，换他的床，只要他肯帮我们，江家就还有一条活路。你想让我去勾引冯阳？怎么，不愿意吗？我告诉你，现在的冯阳已经不可同日而语。你应该跪在他的脚下，祈求他的宽恕。只有这样，你才能赎罪。我不答应，我不去。我们总是还会有别的办法的。我去，我去找赵思怡、赵小姐，只要求她帮我们。我们还是会有一条活路的，活路？可笑！江陵，你还没认清自己吗？在京都那些大人物眼中，我们不过就是蝼蚁罢了。赵小姐只不过拿你和那个冒牌卢神当玩具，在故意和公主殿下斗气。你还真以为你可以在她面前说上话啊？总还是会有办法的，恐怕没那个机会了。你想干什么？我想干什么？自然是带着你这个江家的罪人去赎罪咯。把他绑起来，送到冯阳少的床上。你们敢？<笑>你现在就是条丧家之犬，还在那逞什么大小姐的威风？江月，我们好歹也是一家人，你不至于做到如此地步吧？谁跟你这个蠢货是一家人？大家走，放开他。你怎么来了？快走！我不拦你怎么办？不用你管，快走！你拿我当朋友，从没看不起我，我怎么能不管你？朋友，我亲爱的堂姐，你还真是荤素不忌，什么货色朋友都交往。这种看起来浑身散发着恶臭味的乡巴佬，你都和他做朋友？不用你管，让他走。哟，这么在乎他？该不会不是朋友，而是情郎吧？还真佩服你，什么货色都下得去手。啊，不过这也不怪你，毕竟这种乡巴佬虽然身上恶臭，但体力好。<笑>你给我闭嘴！怎么，让人做不让人说呀？我偏要说。哟，小家伙还挺凶啊！我堂姐一个月给你多少钱？我出双倍。你好好伺候。你的嘴跟你的脸一样臭。你骂我，乡巴佬小白脸，你敢骂我？再废话，我还敢打你呢！滚！你怎么来了？万一让他们知道你是谁，你就离不开江北了。你先去找小月，让她立刻送你出国。我走了，你怎么办？去陪那个红阳吗？不用你管，你先走。走，你们两个谁都走不了。现在江家的保镖，你把这个别墅给包围了。江月，我可以答应你的要求，但你必须放他走。你以为你现在还有的选？江玲，你要干什么？让我去陪冯阳，是他出的主意吧？把曾经高高在上的江大小姐压在身下，是会有巨大的成就感。你刚刚说我没得选，可我就偏要试一试，要么让他走，要么我死在这里。你够了，大家都是一家人，闹腾成这样，成何体统啊？三叔，你不继续躲着了？灵儿，你误会，我刚刚有事在忙。江家发生了那么大的事情，你这样先把手中的刀放下。要是弄伤了自己，那就不好了。大家都是一家人，有什么事情不能好好商量的吗？一家人，你现在跟我说一家人？听话
，把刀放下。其他的事情交给我。交给你？你小子算什么东西？我不管你以前和江宁是什么关系，从现在开始，立刻离开他，滚出江北！你们就那么确信那个大夏公主说的是对的？不然呢？难道真的相信在宴会上说自己是龙神的骗子？听说那个骗子愚蠢至极，之前还曾被骗到过云北。龙神是何等人物啊？怎么可能会是那个货色？那你们为什么不等到两天以后升龙宴？那个人是不是龙神，不是自荐分享？笑话！我真等到那个时候，哪还有时间运作？届时我江家岂不是真要坐等灭门？可如果那个人真的是龙神，就像你们江家现在的所作所为，岂不是自掘坟墓？绝无可能！小子，哪来那么多废话？卡六十万块钱。请赶紧滚蛋！十万，怎么还嫌少啊？对你这种乡巴佬而言，十万块钱够你在乡下快活好几年了。小子，要是真心，那你什么都得不到。废东西，便宜你！所以，你们江家一致认定要把江家大小姐送到冯娘那儿去讨她开心。不然呢？这是他自己找。他要自己去还，小子，再敢废话，把腿打断，头扔出去！你看，这江家还有什么值得你去留恋的呢？你跟我走吧，我再给你造一个比江家强盛百倍的豪门世家。别开玩笑了，我没开玩笑，<笑>还要建造一个比江家强盛百倍的豪门？你以为你是谁呀、啊？大夏龙神吗？没错。我就是你们口中那个被骗到云北的冒牌龙神，只不过我不是冒牌。原来就是你小子，害得我江家沦落到如今这般田地。来人呐，小子给我废了，绑起来！冯娘少爷，我想冯娘少爷和公主。你，我亲爱的唐小，你该不会以为？我还会给你用死亡威胁的机会吧！我，来人，两个人都给我绑起来！都给我住手！爷爷，爸，你醒了？是的，爸。我醒了，你很意外。我要是再不醒，这江家是不是你做主了？你听我解释，够了，我不想听。当年你和你二哥流落街头，差点饿死，是我收养你们俩，把你们俩养大成人，许以高位。你们今天是怎么报答我的？你们居然要把我江家唯一的后人送到别人床上去？爸，那是因为……因为什么？我看。都是我平日里对你们太好了，让你们根本就不知道自己的定位。江家的产业从来都不属于你们，你们现在所拥有的都是我给你们的，而不是你应该得的。偌大的江家的产业，即使今后败光了，也与你们无关。凭什么？凭什么？就凭当年我收留了你爹，竟然就没有你的今天。小俊，你爷爷好不容易醒了过来，你又让他成仙。爸，爸，你昏迷了半个月，好不容易醒过来，千万不要再动气了。嗯，你问问老三，他到底想要干什么？造反吗？老三，我说了，江家这次麻烦交给我来处理，你为什么擅作主张？哥，我，错了，跪下，认错，这，还有你，我没错，我让你跪下。还是老二让我省心呐！去给爷爷倒茶。是
。爸，您放心，我在外面这些年来啊，积累了不少人脉，我已经发动他们啊，去给江家说情了。再说了，明妃和冯央关系不错，看在明妃的面子上，冯央已经答应替我们江家向公主殿下求情了。好，好啊，你请喝茶。吃茶有毒，混账！我养了几十年的儿子，难道还会在茶里下毒害我不成？倒是你，年纪轻轻，不知所谓，反敢冒充龙神，害得我江家落得如此田地。若非你救了灵儿，我立刻叫人把你给废了。怎么，你不相信？老二和明妃平时对我孝顺有加，他怎么可能会给我在茶里下毒？可你为什么身体健康却忽然昏迷了呢？你，你胡说！我怎么可能下毒害爷爷？慌慌张张的，成何体统啊？再说了，老爷子年纪大了，身体本来就不好，出点意外也很正常。父亲，如果您觉得我和明妃想毒害爷爷，这杯茶。啊！我怎么会听信一个外人的话，而不相信自己的儿子呢？小子，你救了灵儿，但你也把我们江家害到了如此的地步。现在你们两清了，赶紧滚出江家！好言难劝，该死的鬼！放肆！胆敢在我面前诅咒我父亲！你确定是诅咒吗？够了，李不凡，你先走吧。你不信我？虽然江明飞跟我一向不和，但二叔却对爷爷孝顺有加，他不可能往爷爷的茶里下毒的。我知道刘岩背叛了你，你心里受了极大的打击，所以才先冒充龙神，现在又冒充神医。可是，现在真的不是你胡闹的时候，你先走吧。三，你干什么？二，装神弄鬼。来人，够了，把他给我。爸，爷爷，好东西，临死了还要见我一身血。二叔。你为什么？为什么？你说为什么？他若不死，难道要把诺大的江家交到你手上？江家奋斗了半生，想什么都能继承家业，难道因为我是被收养的？你简直是狼心狗肺！<笑>狼心狗肺！我要控整个江家，狼心狗肺，千夫所指又如何？你这个贱人，把罪和公主殿下，扰乱了我所有的布局。爷爷，爷爷，你们谁能救救我爷爷？李不凡，你刚刚说这碗茶有毒，你能救我爷爷对不对？你能救他对不对？小子，你确实有点东西啊，不过可惜，你得罪了不该得罪的人，看到了不该看的事儿，就顶不到我在这个世界上。是吗？没废物东西，死到临头了还嚣张！弄死他！你给我弄死他！交给我吧。你一定要救救我爷爷！我只有他一个亲人了。爸，别跟这对狗男女浪费时间了，你赶紧坐掉，把他送到皇上床上。爸。这老东西本来就年纪大，又喝了烈性毒药，就是神仙来了也难救。这小子不吃口唇方言吗？我看他怎么救。哼，要两小丑吗？不自量力
了。<笑>我还是第一次看见这种方式救人的。江林，说你蠢还真没冤枉你，居然信这么一个招摇撞骗的玩意儿。我李不凡想救的人，阎王也要给三分薄命。你到底是谁？我是谁？不已经告诉你了吗？不，不可能！不要这么脸！你不可能是大小龙神！不可能！来，来人，把他抓起来！抓起来！抓起来的人，我看应该是你吧？爸，我不。没有你这样的儿子，老头子，我玩了一辈子鹰，没想到最后竟被鹰给捉瞎了眼。你们两个好的很呐、啊，那我们怎么办？因为江家骚动半生，你却要最终把这个江家交给江陵这个小贱人，那我算什么？我老头子。本并不是无情之人，我本打算把江家的财产一分为三，你和老三，还有灵儿，一人一份儿。可我属实没想到啊，你们是如此的狼心狗肺啊！一分为三？不，我要的是掌控整个江家。我亲爱的父亲，你老了，你该退位让贤了。今天，掌控整个江家，天王老子拦了也拦不住我。丧心病狂！丧心病狂！我会把你送到冯少的床上，让你知道什么叫做真正的丧心病狂。你，老头子，把命给你，放这两个年轻人。离开如何？想要救你孙女啊？可以啊！跪起来，救我呀！你，爷爷，老爷子，您体内毒素刚刚清除，需要多休息，别乱动。小伙子，我对不住你。这这，这是我唯一能够帮你做的事情。您坐好，其他的事情我来解决。你说要整个江家，问过我？问你？嘿嘿，你算个什么东西？来人，给我上废的份。是。嗯，啊啊！怎么可能？没有什么不可能。这么厉害，怎么可能被骗完家产？怎么可能被卖到云北？这不可能！这不可能！不可能！老头子，我也曾经以为你不可能背叛我。啊，不错了，求你再给我一次机会。我一定好好为你送终养老。你给我滚！今后我不想在江北看到你们两个。爸，你慌什么？这江家我们不得已罢。没有了我们父子俩，这江家两天之后必定灰飞烟灭。老不死的，要识相，现在就乖乖的把江家交出来。那两天之后，你跟江林那个贱人，或许还能留条命。没有我在中间周旋，两天之后，公谷殿下的怒火之下，你和江林就跟着江家一起完蛋了。江家可以给你们，我老头子的命也可以不要，但是灵儿和他的命，我要保。所以，那我现在要把所有的江家资产全部都转移到我爸名下
，送他们俩离开江北，我立刻转移资产。不，爷爷，我不走。灵儿，听话。好，没问题。你们俩还愣着干嘛？我现在就安排你们离开江北。滚！小子，你说什么？我让你滚。还想不想让我送你离开江北了？你不要命了你！你再不滚，我就把你扔出去。好，好，两天之后你就等死吧。走。你呀、啊。你糊涂啊！爷爷，就算是我们把江家都给了他们，他们也不会放我们离开的。哎，哎，可我们也不能坐以待毙呀、啊！你是我唯一的孙女，只要是有一线希望，我都要为你争取。你们就这么不相信我是龙神？你就别吹牛了。小伙子，你会武功，又懂医术，的确出乎我的意料。但是你根本就不知道“大侠龙神”这四个字，它代表的是什么？那种人当，他所拥有的手段，所站立的高度，那都不是你我所能想象的。寻常人当，都以这一辈子见到龙神之面，感到三生荣幸。你呀。就别老想着假扮龙神了。是啊，龙神大人，那可是神仙一般的人物。传闻中龙神归位的消息一传开，大夏边境未增一兵一卒，动乱已久的边境就瞬间安定下来了。不发一言，就能让大夏国泰民安，四海升平，这就是大夏龙神呐、啊。爷爷，像那等神仙一般的人物，守护的。可是我们大夏亿万的子民，那仙兄一定很开阔吧？如果我们向他求救如何？没错，龙神是何等人物？那种人物，心怀苍生，绝不会因为有人假扮他而去计较那些人。龙神要是知道事情的经过，最多也就是小城大戒一番。只要龙神开口，哪怕是大夏的皇室。也不敢动我们江家。那这么说，两天后的生龙宴是我们唯一的机会。没错，老头子，我这次就是拼尽所有，也要弄到一张生龙宴的请柬，面见龙神，为你们二位求得一线生机。可听说这新任龙神不喜高调，发出来的生龙宴的请柬也没有多少张，我们该如何弄到这生龙宴的请柬啊？<笑>老头子，我在江北打拼了这么多年，还是有一些人脉的。我这就给江北的副城主蓝副城主打电话，我相信他作为副城主，手里一定会有一张请柬吧。不用打电话，请柬我有啊。无脑！你假扮龙神，已经惹下了不少的祸事。现在又伪造请柬，老爷子，我我这请柬，你想说你这请柬是真的是吗？这简直是乱来！生龙宴的请柬还没有公开对外发放，还没有人知道生龙宴的请柬长得什么样子，你就敢伪造，真是胆大包天！我，哎，好了好了，我知道你这请柬是真的，行了吧？哎呀，爷爷，快给蓝城主打电话吧。好，我这就给蓝城主打电话。小兰啊，我是你江叔叔。嗯，找我有什么事儿啊？啊，是这样的，我听闻这两天龙神大人你想要生龙宴请柬、啊？没错，没错。江叔叔，你要知道。这生龙宴，大夏多少豪门世家请来参加，若非龙神大人不喜高调，嗯
不让江北之外的豪门世家参加，我这江北早已乱云如雨。即使这样，生龙宴的请柬那也是万金难求啊。若是之前的江家，倒是有资格拿到这生龙宴的请柬。现在嘛，嘿，小兰啊，只要能够弄到一张请柬。我江家愿意付出任何代价，是吗？若江叔叔愿意拿出江家一半的家财，我倒是可以给你谋划谋划看。好，事成之后，我江家一半的财产，我双手奉上。事成之后，你现在还有和我谈判的资格吗？我现在就要江家一半的财产，否则的话，免谈。好。我马上叫人转移一半的资产到你的名下。嗯，大梁，哼，胃口这么大，也不怕撑破了肚子？放肆！谁在说话？小兰，是我们江家的后辈，口不择言，我代他向你道歉。小兰，老东家，我忍你很久了，一口一个小兰，小兰是你叫的？你现在什么位置？你不清楚吗？叫我兰城主。你，灵儿，兰城主。家里的后辈不懂事，惹你生气了，请你勿怪。偌大的江家，都要名落西山了，还想摆江北第一世家的威风？好家伙，管好你家的后辈，不要逃过此劫，日后又遭大难。是，您说的对。给你半个小时，把江家一半的资产转到我的名下，听明白没有？让你们俩看笑话了。爷爷，他怎么这么过分？当年要不是因为您，他早就因为被人诬陷锒铛入狱了，哪里还能当得了江城的副城主？过去的事情就不要提了。爷爷累了，你去把江家一半的资产转移到兰府城主的名下。真的要这么做吗？那万一……我知道你要说什么，但你要明白。我们现在别无选择了，老爷子，小伙子别说了，你们走吧，我累了，哎，我去休息会儿。江家是爷爷一生的心血，可如今……放心吧，江家不会没落的，只会越来越强大，我向你保证。现如今还是想着如何能活下去吧。我还有事，就先不陪你。我先走了。朱雀拜见龙神。起来吧，江北副城主。有没有资格分配到生龙宴的请柬？鼎龙神，按照您的指示，生龙宴尽量从简。发出的请柬一共不到三十张，江北副城主并没有资格获得生龙宴的请柬，更别提分配了。给他一张，让他也去。遵令。另外，生龙宴的请柬已经开始对外发放了，谁应该收的，你应该清楚。朱雀有罪，望龙神大人责罚。何罪？朱雀御下不言，手下龙卫非窃取黑龙令，致使龙神大人受辱。朱雀罪该万死，请龙神大人赐死朱雀，以正军规。你呀、啊，我又不是那生性残暴之人，怎会动辄赐死人？再说我三十万龙卫，个个都是活生生的人，是人就会犯错，小惩大戒即可。不是，够了。丢失黑龙令的龙卫何在？出来！龙卫风雨，罪该万死。求龙神大人赐死！江北事了，你回龙殿守门三年，已经效尤。龙神，怎么我说话不管用吗？龙卫风雨，谢龙神不杀之恩。两日后，你随我去参加生龙宴，你亲自取回你丢失的黑龙令。遵令。还跪着干嘛？起来吧。是。禀龙神，赵家大小姐赵思怡想见你一面，让她来。赵家赵思怡。拜见龙神，找我何事？司仪素为女儿身，但司仪自认为自身才能，完全不输世间绝大多数男儿
，肆意不从，也想掌赵家大权。去看一看这高处的风景。可我为什么要帮你？从今往后，司仪愿为龙神大人赴汤蹈火，肝脑涂地。倒也不至于，走吧。龙神大人，你很不错。司仪恭送龙神大人。司仪拜谢朱雀大人引荐之恩。莫要多礼，日后你我同为龙神大人效力，当携手同心。是。朱雀大人，冯阳的电话。你知道应该怎么做，莫要扰了龙神大人的兴致。是。堂哥，什么事？听闻两日后，龙神要在江北召开生龙宴，不知道堂哥能不能拿到生龙宴的请柬呀？给你十张，够用吗？够了，够了。谢谢堂哥，谢谢堂哥。这一次我倒想要看看，你们还有没有胆子阻止我掌控家族？赵小姐，江小姐，好巧啊！赵小姐，江陵有一事不明，请问你见过真正的龙神吗？江小姐不也见过吗？赵小姐，您别开玩笑了。你不信李先生是龙神？赵小姐说笑了。如果您见过真正的龙神，为什么要和李不凡演这出戏呢？不然也不会闹到如此地步。我我知道，我没有资格指责你。在你们这些权贵的眼中，普通人的命比蝼蚁还廉价。可就算再廉价，也不该成为你们权贵之间斗气的一时兴起，而就让别人付出生命的代价吧。江小姐。我真羡慕，赵小姐，您是在嘲讽我吗？不，是真的羡慕，因为别人遥不可及的东西，你却早已在不知不觉中拥有了。江小姐，我现在也不敢多说什么，只能说，你的未来有着你想象不到的精彩。未来，我还有未来吗？冯少，你也太厉害了吧！这外界万金难求的生龙宴请柬，你居然能有十张！<笑>看来你堂兄在龙位的地位不凡，否则也不至于随手就给你十张请柬。如此，我便放心了。赵思怡。你很快就会知道，找一个骗子来冒充龙神是多么可笑。蓝富城主，我已经将江家一半的财产转移到您的名下了。嗯，谢谢江小姐了。那您看这请柬？请柬？什么请柬？你，你之前明明答应过爷爷，只要我将江家一半的财产转移到您的名下。你就可以给我那张生龙宴的请柬。生龙宴的请柬，你们江家也配？你不讲信用？信用？那都是无能之人玩的游戏，在我这里没有信用。你会遭到报应。看着你这狂怒又无能的样子，真是好笑。生龙宴的请柬是吧？这生龙宴的请柬，每次可以带你一个人，我可以带你进去，不过嘛，也要跪下，给我做梗。这个请柬，你不说话，我就当你默认了。曾经高高在上的江大小姐，如今跪在这里做梗，真是值得期待哟、哦。<笑>尽力找死！兰福城主，请你自重。站住！小玲，你可要想清楚，今天你要是踏出这个大门，你就再也没有办法拯救你们张家了。难道我今天留下来，兰福城主？
就敢冒着得罪公主殿下的风险来保下我们江家？你站着！你早晚逃不出我的手掌心。龙神大人既然给我请柬，说明龙神大人对我青睐有加。用不了多久，我就是这江北的城主。哼，至于你嘛，早晚成为我的玩物。<笑>到底怎么样？哎，老爷子，我我这请柬看到没有？这就是请柬。爷爷，我骗你的，请柬拿到了。<笑>好好。我就说这蓝小子不是那种忘恩负义的人。请柬拿到了，咱们江家就有救了。<笑>虽然我不知道你通过什么方式伪造的请柬，但现在我只能这么做。如果要彻底断绝希望，那我也想在两天后的收容院门口，再彻底断绝我们江家的生机。这就是传说中的龙位吗？传闻中三十万龙位，个个都能以一敌百。龙神出征，三十万龙位相随，即可踏平一切，横扫万国。龙位啊，王家有此关心，以后要一飞冲天啊！爸，我们虽然丢了第一世家的名号，幸好还可以报上冯少这条大来，不像江林和那个老不死的，连命都没有。这不是去的老东西，死了也是活该。爷爷怎么就养了你们两个狼心狗肺的东西？江灵啊，你们三个来干嘛的？那还用问吗？肯定是想混进升龙宴，求龙神大人网开一面，饶他们一死。进升龙宴？你们也配啊？看到了吗？这是外界万金难求的升龙宴请柬。<笑>你们有吗？谁说我们没有请柬了？啊？照这么说，你们有请柬了？拿出来看看。哈哈哈！别为难这个老不死了，得罪了公主殿下，还和假扮龙神的废物搅和在一起，他凭什么拿到升龙宴的请柬？做梦拿到的吗？别在这丢人现眼了，快滚吧！谁说我们没有请柬了？瞪大你们的狗眼看看，这是什么？什么？你们怎么可能会有升龙宴的请柬？老头子，我在江北经营了几十年，这点人脉还是有的。人脉，我看未必吧。哎，小兰，这次还真是要感谢你啊，要不然够了。我没警告过你吗？小兰也是你叫的。哦，你你你什么你？老不死东西，小贱，你好大的胆！竟敢伪造生龙宴的请柬！伪造的请柬，对，昨天就是这个小贱人伪生龙宴的请柬来到我的办公室，卑躬屈膝，最后还敢色诱我，在我无情的拒绝以后，他恼羞成怒的离开，肯定是当时他看到了我的请柬，所以伪造了一张，想进入生龙宴。好啊，江林，你这个贱人！我说你哪来的生龙宴的请柬？原来是伪造的。你好糊涂啊！之前和人勾结假扮龙神，现在又伪造升龙宴请柬，胆大包天。这次天王老子来了也救不了你啊！龙毅大人，这里有人伪造请柬，赶快将他拿下！龙毅大人，这里有人伪造升龙宴的请柬，挑衅龙神的威严。龙毅大人，现在伪造请柬没有人管吗？走了，龙位行事自有其准则，不是你能揣测的。再说，这些跳梁小丑碰得不了几天，和他们计较那么多干啥？赶紧进入宴会厅，等着瞻仰龙神大人的天颜才是正事。就是，等宴会结束，这几个跳梁小丑随便出去。那我们赶快进去吧。我们也进去吧。嘿，我没听错吧？刚才是这个废物说想用这张假的请柬进入升龙宴。江老头，你好歹曾经也是有头有脸的人物
，怎么今天被一个小子给拿捏住了，像个小丑一样？<笑>你别胡闹了，你相信我吧。那就让我带你去见见世界之巅的风景。哈<笑>，世界之巅的风景，我倒要看看，到时候你们几个是怎么被扔出来的。<笑>你们今天但凡要是进得了宴会厅，老子跟你姓。<笑>真是老糊涂了，临死还要闹笑话。完了，这废物完了，在龙卫面前使用假请柬，挑衅龙卫的威严，找死。哎，可惜了江陵这小贱人，长他挺水。不然以后想搞过来玩玩。哎呀！恭迎贵宾莅临。这怎么可能？他们的请柬是伪造的，怎么可能是贵宾呢？你们是不是搞错了？走吧。你老慢点。哦哦，不不不麻烦，不敢麻烦你。他们的请柬是真的，他们哪来的请柬啊？够了，现在不是纠结这个的时候，赶紧进入宴会厅，让我们也感受一下龙卫弯腰鞠躬恭迎的感觉。没想到有生之年还能享受到被龙卫鞠躬的一天。是啊，你就是龙卫鞠躬，那可是龙神大人才能享受的待遇啊！走吧，来，等等，你们不鞠躬欢迎吗？哎，我们有请柬、哎，我们是来参加宴会的，不是你们怎么回事？刚才李不凡那个废物拿着请柬，你们都鞠躬欢迎，现在到我们了，你们不欢迎了？再敢胡言乱语，就滚出这里！我儿子不懂事，打扰几位大人了，我们这就走，这就走。凭什么？凭什么李不凡那个废物都能被鞠躬，而我们就不行？走了，龙卫如何行事，岂是你我能评判的？小心祸从口出。我就是不服气罢了，何必和几个将死之人置气？那个老不死的，想尽办法进升龙宴，不就是想当着龙神的面当面求情罢了？可他怕是连龙神的面都见不上吧？没错，升龙宴的情景，那可是有排序的。地位越尊贵的坐在越前面，不知道江陵这小贱人如何搞到圣宴的请柬，但他们肯定是最后一排，恐怕连龙神大人长什么样子都看不清楚。哈哈哈，哎，会场的迎宾来了，我倒要看看这几个废物好不容易搞来的请柬到底坐在第几排。小林啊，我们就在最后面，随便找一排坐下来吧。老爷子。我们的位置可不是最后一排啊！你们的位置不是最后一排，难道在最前面不是吗？开什么玩笑！第一排那可是公主殿下以及赵家小姐才有资格坐的，你们也配？哼，那可未必。今天但凡你是最后一排，我倒立拉稀给你看。你还是先改个兴趣吧。南城主，何必和他们一般见识？小丑罢了。是啊，我倒要看看你们今天坐第几。哎，不用看了，随便最后一排放个位置扔了就行。贵宾您好，您的位置在第一排。怎么可能？他们的位置在第一排。小姐，你肯定搞错了吧？他们怎么拿到第一排的请柬？刘小姐，你帮我们看看，我们的位置在第几排？最后一排啊，这怎么可能呢？是啊，我知道了，一定是赵家小姐安排的。她知道李不凡冒充龙神，怕龙神怪罪于他，所以把他们带到宴会厅上，让龙神亲自处理他们，降罪于他们。绝对是这样，要不然根本没有办法解释。哎，对对对，怎么可能是第一排的情节？三个工具人，小丑罢了，可笑至极。走走走。
，我一定会成为龙神夫人，一定会。公主殿下，您长相倾城，龙神大人一定会为您神魂颠倒的。没错，龙神夫人的位置，非公主殿下莫属。好，你们放心，等我成为龙神夫人了，一定不会亏待你们。刘燕愿意为公主殿下赴汤蹈火，我也愿为公主殿下上刀山下火海。哎，这废物怎么来了？放肆！你们好大的胆子，胆敢混进圣宴！我们可是拿着请柬进来的。请柬？你们也配有请柬？夏无忧，收起你那高傲的样子。他们凭什么没资格收到请柬？赵司仪，看来你还真是一条路走到黑了，非要把这么一个冒充龙神的废物弄到生龙宴上，是不是假冒的？你等会就知道。既然你要自寻死路，等下待要看看你怎么和龙神交代。你们还在这儿干嘛？滚到最后一排去！我们的座位可不在最后一排。可笑，不在最后一排，难道还在第一排？就和我坐一起。你们也配？他们的座位还真在第一排。江小姐，江老爷子，你们二位坐。赵司仪，你非要和我坐对不成？和我同一排，他们不配。不配的人是你。你好，配了器物，你倒是下了血本，竟然帮他们搞到了第一排的请柬。那这个冒充龙神的废物呢？你打算让他坐哪儿？现在整个升龙宴可没有位置可坐了。是啊，我坐哪？你坐哪？升龙宴上已没有空位，你没有地方可坐。要不然你坐我这儿吧，我先出去。放心，我有位置坐。你还有位置坐？坐哪儿？坐地上吗？哦，对了，这升龙宴上还真有一个位置可坐。不过，你敢吗？再借他十个胆子。他也不敢在这生龙宴上坐上黑龙王座。就是，今天龙神大人可是会亲自到场，你这个废物怎么敢去跟龙神去抢座位？不敢坐是吧？赵司仪，你的人也不过如此，你不是认定他是龙神吗？怎么连龙神的黑龙王座都不敢坐？也不行啊！这个位置本来就是为我准备的，我为何不敢？你，你怎么敢？李不凡，你这个废物，今天可是生龙宴，你怎么敢在生龙宴会上胡闹？这废物完蛋了，他肯定完蛋。没错，若是他和老夫死的，还有江陵哀求龙神，龙神说不定会开口，让公主殿下饶他们一命。可这小子自个儿去找死啊！好好，你小李。你糊涂啊！赵司仪啊，赵司仪，你还真是一再给我惊喜、啊。别急啊，更惊喜的还在后面。后面，你没有机会了。等真正的龙神出现，你就等着在龙神的盛怒之下灰飞烟灭吧。没有人能救得了你，就连你赵家大小姐的身份也救不了你。赵司仪拜见龙神。都这个时候了，你还在装模作样？赵司仪，你不妨抬头看看，周围的人是如何看你。现在的你就如同小丑一般好笑。起来吧。是。戏虚眼。看这废物的架势，真把自己当龙神了。入戏太深，走不出来罢了。不过呀，在其他人眼里，不过就是个小丑。赵司仪，龙神就要来了，我没空陪你演戏。来人，把这个废物给我抓走，等待龙神的审判。看到了吗？这就是你所谓的龙神，一个小丑罢了。请您跟我们走一趟，一个骗子而已，何必对他那么客气？直接抓走就行了。等一下你们就知道
我是不是骗子？我跟你一起去，一起受罚。没事，你在这儿等我。没事，死到临头还在做梦呢。皮不凡、啊，你知道吗？你就是一个废物，把你一脚踹开，是我这辈子做的最正确的。赵小姐，您救救他！求您救救他！救他！他自己都自身难保了。夏无忧，很快你就会知道是谁自身难保。江小姐，你放心，没事的。等一会儿你就会明白一切的。好。朱雀，恭迎龙神大人归位。神龙袍。黑龙罩，至尊面具，已为您戴好。还请龙神登临王座，昭告天下。得是时候向世界宣布，他们的神降临了。所有人起身，迎接龙神到来。龙神要来了，我未来的丈夫，我终于看到你真实的样子了。哼，你还真是可笑，可笑的人是你。你倒是应该好好想一想，一会儿怎么跟龙神大人交代吧。灵儿，爷爷对不住你呀、啊。爷爷，你放心，万一他真的是龙神呢？是啊，他要是龙神就好了。大夏皇室公主夏无忧，拜见龙神。赵家赵司仪，拜见龙神大人。拜见龙神。都坐下吧。谢谢龙神。怎么了？这，他，放肆！什么他他他？那是龙神大人，他的声音好熟悉。李不凡，是李不凡。你是先疯了吧？这可是真正的龙神大人，怎么可能是李不凡那个废物？不是，是李不凡的声音，我能听得出来，是真的。够了，这不是你胡闹的地方。赵家赵思怡。代表大夏赵家送上资金万亿，各型号专机千架，各类型豪华游轮千艘，全球各地别墅庄园五千栋，恭贺龙神大人归来。有心了，这就是大夏第一豪门的豪气啊！是啊，果然赵家出手不凡呐、啊，动辄就是万亿，这么多钱我想都不敢想。还有那专机游轮，就各送一千。还有全球豪华别墅庄园五千多，全球的城市好像就三千多座吧。这龙神走到哪儿都有别墅庄园可以住啊！现在就看大夏皇室能送出什么贺礼了。<笑>嗯、夏无忧代表大夏皇室送紫金别院一栋。各式豪车万辆，全球各地海岛千座，恭贺龙神大人归来。紫金别院，那可是大夏神都的中心呐、啊，占地数十万平米，风景优美。传闻，那是大夏龙运汇聚之地，平日里只有大夏皇室才能进出啊。还有豪车万辆，海岛千座，大夏皇室。
过人命不虚传呐！是啊，这一个大夏皇族，一个大夏第一世家，跟他们一比，咱们这礼物，我根本就拿不出手啊！可不是嘛，龙神大人怎么不说话？哎，是啊，龙神大人可是对夏家的贺礼不满意。大夏王室果真是好大的手笔，愿为龙神大人贺，只要龙神大人高兴，一切都是值得的。只是。这礼太重，我不敢收啊！龙神大人说笑了，您的龙神殿早已富有四海，夏家的这份贺礼对您来说不算什么，愿龙神大人收下。还是说，龙神大人，您对我有所不满？你可是大夏公主，威风的很，我怎么敢对你有所不满？夏无忧皇后，不知无忧是哪里做的不对的地方，让龙神大人有所误会，还请龙神大人示下。无忧，定给一个交代。我只是怕，我现在收了，等下你会后悔送我这些东西。龙神大人若是收下，就是无忧的荣幸，又怎么会后悔呢？即使如此，那我便收下吧。起来吧。夏无忧，待大夏皇室，拜谢龙神大人。龙神大人，有件事我不知该不该说。说。龙神大人，三天前江北江家的宴会上，有人以您的身份冒充出席。今日那人不知如何获得了请柬，混进了申龙宴，还做了您的黑龙王座。哦，竟有此事！没错，此人胆大包天，肆意妄为，以卑贱之身冒充龙神，这简直是对您身份的侮辱！简直是岂有此理！那人在哪儿？龙神大人，那人已被龙卫抓捕，您可以随时处置。不过，在我看来，最可恶的不是那人。据我所知，那人不过是一个愚蠢的废物罢了。您可能还不知道，那蠢货被他的女朋友骗光了家产，还卖到了云北。哦。然后呢？这么一个蠢货，敢来冒充龙神大人，一定有人在背后指使。嗯、没错没错。那蠢货是可恶，这可恶的人不是他，是背后指使的那个人。所以你认为是谁在指使这一切？龙神大人。我不敢说，怕被人报复。请说，我替你做主。那我就大胆说了，背后指使这一切的人是赵思怡。三天前在江家的宴会上，也是他帮假龙神站台；今天也是他帮着那个假龙神混进申龙宴的。这一切都是他指使的。赵思怡，你可承认？禀龙神，赵思怡承认。龙神大人，他已经承认了，认了快把他抓起来。这个包藏祸心的贱人，快把他碎尸万段！无忧公主果真是狠心啊！我倒想问问，之前你口中的那个蠢货，你想要怎么处置？那个蠢货冒充龙神，胆大包天，也应该碎尸万段。好一个碎尸万段，好一个无忧公主啊！龙神大人，您……夏无忧，睁开你的狗眼，看看我是谁！李不凡是龙神，这这怎么可能呢？我就说是他，我听出来他的声音，他是龙神，他是龙神，怎么可能？他怎么可能会是龙神？这小子真是龙神！他真没骗我，你怎么可能是龙神？怎么可能？龙神大人怎么可能会是你？我为何不可能是龙神？我早就告诉你了。怎么，刚刚送我的礼物？是不是想要回去了？收回，当然要收回。那是送给龙神大人的。你这个冒牌货，怎么可能配收龙神大人的礼物？赵思怡，你好大的胆子！这个时候，你还找人冒充龙神，你就怕龙神的焚天之怒吗？夏无忧，直到现在，你还在执迷不悟吗？执迷不悟的人是你。龙神马上就要来了，你现在后悔还来得及。你真的没救，没救的人是你。来人，来人，把这个冒充龙神的家伙给我抓起来！你们都是聋子吗？你们听不到吗？大夏公主命令你们把他给我抓起来！老浩海，我命令你，立刻带陈文静把他给我抓起来！抓起来！公公公公公主的
天下，你想抓我？不敢呐，不敢呐！蓝汉还冒犯龙神大人，罪该万死。求龙神大人开恩，放我一条生路。他不是龙神，他不是！你给我起来，起来！他不可能是龙神，他不可能。够了，夏无忧。你到现在还认不清谢时雨，睁大你的狗眼给我看清楚！他身上穿的是代表龙神身份的神龙袍，他手里拿的是代表龙神权力的黑龙杖，他此前脸上戴的是代表龙神至高力量的至尊面具。事实就摆在你的眼前，还有什么不愿意相信的？不是龙神，你不是龙神，我是说。亲眼见过龙神吗？告诉他们，他不是龙神。你的龙威腾哥呢？他人呢？叫他出来，让他指认这个冒牌货。既然他不死心，叫他出来。是。风雨何在？风雨，拜见龙神。腾哥，我的黑龙令呢？啊、堂哥，救我！堂哥，救我！自作孽不可活，自我了断吧。或许他那个房间留下一些生机。我不想死，我我不知道他是龙神啊！都怪他，我这个贱人，都怪他！都怪我，我李不凡。我是爱你的，我为了你，我可以放弃一切。我们重新开始好不好？我求求你，你不要放弃我。还记得之前我跟你说过的话吗？你所引以为傲的资本在我面前不堪一击。我错了，我们重新开始好不好？我，我给你生宝宝，我可以给你生很多很多宝宝。带走。我，我，你不烦，你不烦，我错了，你不烦。放开我！你再给我一次机会吧，李不凡。现在，你信了吗？龙神，你是龙神，你怎么可能会是龙神？你怎么可能会是龙神？我为何不能是龙神？夏无忧，你高高在上太久了，被权势迷花了双眼。这芸芸众生，每一个人都是独立的个体，是他们支撑起了大夏的万里河山。不管是谁，尊卑贵贱都应该被尊重。他们的命运应该由他们自己来选择，而并非他人一言而决。夏无忧，谨遵龙神大人教诲。夏无忧，愿终身囚禁于宗人府。只求龙神大人开恩，切勿迁怒于大夏皇室。我从不迁怒任何人。夏无忧，拜谢龙神大人。大人，其他人该如何处置？还请您示下。龙神大人开恩呐！龙神大人饶命！饶命啊！龙神大人饶命啊！龙神大人开恩！大清国王按照大夏律令开恩呐！是。我的妈呀！龙神大人饶命啊！饶命啊！啊，这件事我错了，是我怪你形象。求你再给我一次机会吧！我一定好好孝敬你，我一定好好替你养老送终。滚！爸，我没有你这个儿子。爸，我是你从小养到大的呀，你不能这么绝情啊！爸，爷爷，我求求你了，再给我们一次机会吧！求求你了，龙神大人，请你把这两个也带走吧。带走吧。爷爷，爷爷，我不走，我不走，求你再给我一次机会吧！爷爷，爷爷
，我错了，我错了，再给我一次机会，我一次机会。哎，不，龙神大人，龙神大人，放手，我错了，爸。爸龙神大人，此次感谢龙神大人出手，救我们江家于水火之中。老爷子，你我之间不必那样客气。灵、啊、儿呢？我知道他去哪儿了，我去找他想什么呢？这么入迷？江江陵拜见。哎，这儿没什么龙神，只有一个童妖，有着七情六欲的。